प्रोग्राम में मैं हूं जिनेन बिरला और स्वागत करता हूं एक नए एग्जाम नोटिफिकेशन के द्वारा आपका अवर एजुकेशन की स्टडी प्रोग्राम में दोस्तों आज हम जानने वाले के ई एम के नोटिफिकेशन के बारे में क्या ही एग्जामिनेशन क्या है एलिजिबिलिटी क्या है एग्जाम पैटर्न और क्या है इसके लिए बेस्ट बुक्स और कब तक है इसकी लास्ट डेट सारी डिटेल जानेंगे इस छोटे से वीडियो में चलते हैं सीधे एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन की तरफ के ई एम टू थाउजेंड एटीन दोस्तों ये केरला इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर एंड मेडिकल कोर्सेज के लिए ये एग्जामिनेशन होती है केरला एजुकेशन uh, बोर्ड इसको कंडक्ट करता है जिसे के ई एम टू थाउजेंड एटीन के नाम से भी जाना जाता है इसके थ्रू एडमिशन मिलता है इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर और जो मेडिकल्स के कोर्सेज है जैसे फार्मेसी एक्चुअली यहाँ कंफ्यूज नहीं होना एम बी बी एस की सीट नीट के थ्रू ही फुलफिल होती है लेकिन जो फार्मेसी और अदर जो कोर्सेज है उसके लिए एडमिशन होता है के ई एम टू थाउजेंड एटीन के बारे में आज के इस, इस आ, छोटे से वीडियो में हम बात करने वाले हैं के ई के बारे में दोस्तों अगर आपको एलिजिबिलिटी एग्जाम पैटर्न इंपोर्टेंट डेट्स से रिगार्डिंग अगर किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं तो सबसे पहले शॉर्ट में समझते हैं दोस्तों देखो कंफ्यूज नहीं होना के ई एम में जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले ये स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए ही हो रहा है बाकी इसकी एग्जाम डेट इंपोर्टेंट डेट्स ये सारी की सारी वही रहेगी लेकिन यहाँ पर जो डिस्कशन है वो स्पेशली इंजीनियरिंग के लिए लेकिन बाकी कोर्सेज के लिए भी डेट्स पैटर्न और ये लगभग सब सेम रहेगा तो सबसे पहले इंपोर्टेंट डेट्स पे नजर डालते हैं एग्जाम नेम के ही एम के नाम से जाना जाता है जिसे सीई कंडक्ट करता है केरला के लिए एग्जाम का टाइप रहता है ये स्टेट लेवल रहती है सिर्फ और सिर्फ केरला के ही स्टूडेंट्स के बीच कंपटीशन रहता है एग्जाम का जो मोड है वो ऑफलाइन रहेगा इसके थ्रू कौन से कोर्स में एडमिशन मिलता है तो अंडर ग्रेजुएट जो कोर्सेज होते हैं उसमें जैसे बीटेक बीई इस कोर्स में ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज कितना रहता है वो आपको पता है फोर ईयर्स का रहता है अगर आप इस रिगार्डिंग अगर और इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप के ई एम के हेल्पलाइन नंबर पर भी बात कर सकते हैं दोस्तों इस वेबसाइट की लिंक हमने नीचे दे रखी है तो डायरेक्ट आप वेबसाइट पर भी नीचे के लिंक क्लिक करके आ सकते हैं साथ में आपको यहाँ पर व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप दिखाई दे रहे हैं आप इनको ज्वाइन करके आप इसमें रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं मतलब यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल या फिर इंडिया के जो टॉप मोस्ट नेशनल पेपर है या फिर जो भी नए नोटिफिकेशन वो आपको यहाँ पर फ्री में मिलते रहेंगे और स्पेशली ये ग्रुप सिंसियरली जो इस तरह के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये इन स्टूडेंट्स के ग्रुप हैं जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं दोस्तों अगर आप इस रिगार्डिंग सब्जेक्ट में कुछ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तैयारी करना चाहते हैं तो आप इन कोर्सेज पर जाकर भी आ, इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं जैसे अगर मैं स्टडी मटेरियल वीडियो लेक्चर की बात करूं तो यहाँ पर द हिंदू जोन डॉट कॉम पर आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल आपकी स्पेसिफिक एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए मिल सकते हैं अगर मैं इन बुक्स की बात करूं तो फिजिक्स या मैथमेटिक्स या बायो की तो ये बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में यहाँ पर आपको सॉफ्ट हार्ड कॉपी मिल सकती है दोस्तों ये तो रही सारी बुक से रिगार्डिंग बात स्टडी मेडल से रिगार्डिंग बात व्हाट्सएप की बात अब हम चलते हैं केरला के ई एम टू के लिए एलिजिबिलिटी क्या है क्या चाहते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए तो सबसे पहले दोस्तों इसके लिए मिनिमम एज थर्टी फर्स्ट डिसंबर टू तक 17 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए अपर एज लिमिट के लिए के ई एम ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया मतलब मैक्सिमम एज कितनी भी इसमें दे सकता अब हम एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन में आपका फिफ्टी मार्क्स होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथेमेटिक्स में और अगर हम अदर सब्जेक्ट की बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में जो सेल्फ फाइनेंसिंग इंजीनियरिंग कॉलेज है उनके लिए अगर आपको चाहिए एडमिशन तो उसमें 45 परसेंट मार्क्स भी आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं जो 50 परसेंट मार्क्स हैं ये गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए डिसाइड किया गया एग्जाम का पैटर्न देख लेते हैं कि इसके लिए एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा हम पहले बता चुके हैं कि जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा वो ऑफलाइन रहेगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम रहेगा जो एग्जामिनेशन का वो टू एंड हाफ आवर रहेगा ढाई घंटे की एग्जामिनेशन रहेगी जो क्वेश्चंस रहेंगे टाइप्स वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे दो पेपर होंगे पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों पेपर दो दो घंटे के होंगे सब्जेक्ट जो पेपर फर्स्ट रहेगा वो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों कम्बिन कंबाइन रहेगा और पेपर सेकंड जो रहेगा वो मैथमेटिक्स का सेपरेट रहेगा हर क्वेश्चन के लिए आपको चार मार्क्स दिए जाएंगे हर सही उत्तर के लिए और हर माइनस या गलत क्वेश्चन के लिए आपसे वन माइनस वन मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा ये तो रहा एग्जाम का पैटर्न 
अगर आप चाहते हैं कि इस एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है तो आप नीचे लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट ब्लॉक डॉट अवर एजुकेशन की यहाँ पर हमने इसका पूरा सिलेबस भी दिया है अगर आप चाहते हैं कि वेबसाइट की लिंक कहाँ है तो हमने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है दोस्तों ये तो हुई एग्जामिनेशन के पैटर्न की बात हम एक बार रिलेटेड डेट्स की बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन की जो डेट है वो ट्वेंटी थ्री अप्रैल टू है अगर एडमिशन फॉर्म डेट जो स्टार्ट हुआ है वो फर्स्ट फेबर टू से स्टार्ट हो चुका है लास्ट डेट जो है वो 28 फरवरी 2018 तक रहेगी एग्जामिनेशन 23 अप्रैल 2018 को होगी रिजल्ट इसका 25 मई 2018 को आएगा और काउंसलिंग की बात रही तो वो 20 जून 2018 को इसकी फाइनल काउंसलिंग होगी दोस्तों इस एग्जामिनेशन के बारे में हमने सब कुछ शेयर कर लिया है सब कुछ डिस्कस कर लिया है अगर आपको लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन बताना बाकी रह गई है या कुछ और इस एग्जामिनेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी इसके बारे में आप पूछ सकते हैं ये रही सारी के ई एम टू एग्जामिनेशन के बारे में हम इस प्रोग्राम में इस अवर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर इसी तरह की इंजीनियरिंग फॉर्मेसी मेडिकल या गवर्नमेंट सरकारी सभी तरह के एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन लेकर आते रहते साथ में सिलेबस भी तो दोस्तों आप अवर एजुकेशन यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जय हिंद जय भारत